Jackie, vamos a recibir con un fuerte, fuerte aplauso de pie. Oh, pero ven acá, la secretaria general del Partido Revolucionario Moderno. Sí, señor. Prolongado. Bueno, muy buenas sido. tardes, Carolina. muy buenas tardes. Qué alegría estar aquí. Me <ríe> siento feliz. Linda. Gracias por el privilegio. Gracias Carolina, eh, empecemos por el acontecimiento de ayer. Vamos a saludar a Elizabeth también. Elizabeth, buenas tardes, tarde, compañero. Tarde, compañero. Tarde, compañero. Elizabeth, ¿qué tal? Tan, 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 Está excusada porque sí, los, los trabajos están escasos. Que que estamos estamos, que cerra estamos cerrando programa en los medios. Mire, ay, señor. Carolina, ay, 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 ay. Carolina, ayer vimos un acontecimiento. Yo le comentaba a mis compañeros sí. aquí en privado y en público, lo hice hace un momentico, eh, que me encantó ver el formato institucional con que ustedes manejaron la juramentación de Duvergé. Aníbal García. De Duvergé. Aníbal García Duvergé. Y además, la unificación de Hipólito y Luis dando un mensaje muy claro de, a pesar de las diferencias, unidad partidaria. Explícanos en qué consistió todo aquel evento. Pues mira, Ángel, eso es una expresión de lo que es nuestra realidad. Tú sabes que no es la primera vez que nosotros en eventos, eh, en diferentes eventos, pues los recibimos con el liderazgo mayoritario del partido. Incluso estaba también el compañero Wellington, que por no haber hecho una coordinación previa... Pues, no se montó lo la jipeta con no, no, bueno, no, en la jipeta no. Eh, debimos, el, la idea era, todos quienes íbamos en calidad de la dirigencia, eh, digamos, máxima y del liderazgo máximo del partido, nos reunimos previamente, conversamos, lo hacemos con bastante frecuencia. Eh, pero sin lugar a dudas, como tú dices, el eh, gráfico, pues deja bien evidenciado cuál es eh, el espíritu, el ambiente, nuestro, el ambiente. En el partido. y tú señalaste algo importante y yo quiero como mujer pragmática que soy eh, reconocer que como en nuestras propias casas todos tenemos disidencias no necesariamente coincidimos en la forma, en, en el abordaje que debemos hacer de las diferentes situaciones. Sin embargo, el ponerte de acuerdo en una posición de consenso, en buscar cuál es la mejor fórmula para determinadas situaciones, eso fortalece, engrandece y, claro. y, y genera, pues, eh, digamos, es. eh, este sentido y esa vocación que la gente ve que nosotros estamos avanzando en lo que en el objetivo trazado, que es el triunfo del 2020. Muy bien. Carolina, Pero... el mensaje de la unidad, que siempre ha sido uno de los principales hándicaps de los partidos de, que heredan la ideología política del doctor José Francisco Peña Gómez, PRD, ahora PRM, y eso siempre como que está ahí viviente, ustedes se están enfocando en cambiar esa imagen, mandar una imagen de fortaleza, de integración, no importa que Pedro Jiménez quiera ser el secretario general, que Carolina quiera ser el que yo soy, eso es lo que ustedes quieren tratar, de vender bueno, esa unidad. Mira, no es venderla, vuelvo y te reitero, sí. es una expresión de nuestra realidad. El, desde el PRM nosotros hemos dicho que estamos rescatando la política como servicio público sobre la base de la transparencia, de la rendición de cuentas y que los gobiernos peledeístas han estado, son modelos que han estado sustentados en antivalores. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo de ser referentes de la ciudadanía de cómo hacer de manera ética el ejercicio de la política. Y en ese sentido, pues no, todos estamos en, en, en esa visión pues totalmente de acuerdo, eh, como es natural. Vuelvo y te señalo, en el espíritu del PRM y con eh, fundamentalmente eh, lo democrático que debe ser real y efectivamente un partido, nosotros estamos trabajando con el consenso, con la participación de todo el mundo, respetando opiniones, enriqueciéndonos de las diferencias y construyendo... Eh, pues, doña Consuelo, sí. eh, esa unidad, pero sobre la marcha, estamos unidos, seguimos unidos, seguiremos unidos, porque al gobierno, en el 2020, cuando lleguemos, nosotros vamos a gestionar una transformación en este país necesaria y se debe hacer justamente con ese espíritu de armonía y de coherencia. Carolina. <coughs> Esa, esa política es muy inteligente porque contrasta 
con lo que está sucediendo en el PLD, que es todo lo contrario. Hoy mismo hay un pronunciamiento que ha causado escosor. Y se dice hasta un periódico que se han alborotado todas las avispas. No me voy a referir a eso porque no quiero contaminarte tu entrevista, pero te quiero decir, el PLD todos los días hace o dice algo que lo que hace es presentarse como un partido que está muy dividido, con muchos problemas. Y uh -huh. ustedes tienen por eso, digo, que una política muy inteligente, todo lo contrario. Ahora, el presidente Hipólito Mejía, para mí yo le digo el presidente porque una forma de respeto y de cariño. El presidente Hipólito Mejía, que estuvo aquí la semana pasada, plantea la tiene que hacerse las primarias él plantea su triunfo dentro de las primarias eso puede traer una división en el partido a ti que te coloque en una situación también difícil, ese es uno y en segundo lugar en segundo lugar yo quisiera saber si es posible es posible que el PRM plantee una posición que llegue a las masas, que, que entusiasme realmente, porque quedarse solamente en la parte, vamos a decir, estructural, que entusiasme a la, a la población para que Danilo no quiera quedarse con la ñoña, como acaba de decir Hipólito, de acuerdo a un... <risa> Mire, doña Consuelo, respondiendo a su primera pregunta, sí. no representa para mí eh, ninguna situación de conflicto, digamos, okay. en la, las aspiraciones de todos los candidatos o de los, as, de los aspirantes eh, precandidatos de nuestro partido. Yo soy la secretaria general de todas y todos los PRMistas y nuestras normas, nuestras reglas están definidas y es para ser cumplidas por todos quienes participen. En esto, eh, Carolina Mejía es una parte de un equipo de hombres y mujeres, y lo he dicho siempre que tengo la oportunidad, que trabajamos día a día eh, en todo eh, el proceso estructural, de organización, electoral y todo lo que tiene que ver con la gerencia del partido. Sin lugar a dudas que mis opiniones son importantes, como las son, como son también importantes las opiniones de los demás miembros de la dirección ejecutiva y de las secretarías del partido. Y las decisiones que tomamos las hacemos, eh, como yo le decía, sobre la base del consenso, sí. y las adoptamos todo con el respeto que se le deben de tener justamente a eso, a los reglamentos, a las normas. Entonces, yo no tengo ningún temor, puesto que no solamente las garantías que yo doy por mi integridad, sino que eso eh, también está acompañado de un grupo de hombres y mujeres que con quienes dirigimos este partido. Sí. Usted ve. Entonces, lo otro es que yo estoy segura que en el proceso de, la, de las primarias, el 6 de octubre, los PRMistas elegiremos las candidatas y los candidatos que despierten ese interés y todos nos... Eh, pues nos dedicaremos a impulsar y a fortalecer esas candidaturas ya definidas a nivel nacional. El primer proceso, las municipales, con eh, pues nuestra visión de la importancia que es dotar a los municipios del presupuesto, de los, del porcentaje de los ingresos totales que le corresponde del presupuesto y que puedan pues garantizarle a sus eh, respectivas comunidades el trabajo que hay que hacer desde los territorios. Y luego, posteriormente, las congresuales y las presidenciales. Sí. En ese sentido, doña, eh, doña Consuelo, eh, estamos ante un primer proceso sí. eh, dirigido por la Junta Central Electoral en la que nosotros como partido nos sentimos confiados y tranquilos mm, mm. y, lógicamente, Pero, día a día trabajando arduamente. Hay un tema que yo eh, que, quisiera tu opinión, eh, Carolina. El PREMIR 2. Uh -huh. PREMIR 2 es el proceso de reinscripción en su segunda versión. Programa de registro de militantes en su segunda etapa. Perfecto. Yo lo he visto. Acabo de confirmarlo este fin de semana en Jarabacoa. En diferentes puntos, Buenavista, en la misma ciudad, una unidad, un equipo ah, en yo una lo calle, vi también aquí en, la en sí, una en calle, sentados en una mesa con sí. banderas y un counter, un pequeño counter, un counter sí, una sí, mesa así. Sí, sí. Y entonces eh, 
para que la gente, invitando a la gente a inscribirse. También puede uno hacerlo vía el internet. Correcto. Correcto. Y te ¿Quién ahora, está si fiscalizando ese proceso? Eh, porque tengo la impresión que los amores que hoy tiene el PRM, que uno aprecia porque queremos política a ese nivel, podrían romperse cuando se hagan las auditorías a este proceso, porque se está inscribiendo la gente en el PRM. Sí, así es, uh -huh. así es. Hay un proceso de inscripción masiva, sí, tanto como después... tú bien señalas a través de las aplicaciones, eh, de la aplicación del celular como de la página también. Sí. Y mira lo interesante. Hay una... Porque yo puedo tener 70% de la simpatía y después pierdo la primaria. Eso es un problema. Como le pasó a Miguel. Mira. Sí, como le pasó a Miguel. Exacto. Mira, eh, uh -huh. válida. No, no, no le cuando, ¿cómo le pasó? ¿Cómo le... Sí, sí, no, sí, no debiste de... meterte, Pedro. <risas> un laxus. No, no, no vamos, vamos. No, eh, la realidad, Ángel, es que este proceso está siendo dirigido por una comisión, se llama así la Comisión del Premil, justamente, y está constituida esa comisión por el secretario de Organización, por el secretario de Electoral, por el de Educación, por el de Equipo y Transporte y por el, te por el de Tecnología, y el presidente José Ignacio Paliza y la secretaria general. Lo que, como se han definido y como se han diseñado, por ejemplo, los formularios de inscripción, cada uno tiene un código de, de identificación única. Y antes de llevarse eso a los territorios, cada uno de esos códigos son escaneados en el partido. Y los que y se, se hacen entregan, por la web. Y se entregan, bueno, esos se validan por la misma plataforma y la, so, los que se hacen por la web tienen la obligatoriedad de que quien se inscribe debe de tener o un correo electrónico o un número de celular. Porque la validación se hace o por correo electrónico o por un mensaje, un SMS que tú recibes y te preguntan eh, que se recibió en el partido, te dicen, te damos la bienvenida, tenemos la intención de que usted eh, quiere inscribirse en el partido, por favor, confírmelo. Y en la confirmación, diga sí o no, usted dice sí, con y un queda código, una inmediatamente un validado. O sea, que eso no sí. es un, a lo que coja mi voz. No, 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 no. Siempre, eso, en exacto. ambos casos, se debe de validar, eh, doña exacto, Consuelo. Sí. Sin la validación, el CRM no capta la información. Eso es Eso por también. la vía digital. Sí, sí y Lo tiene... que yo no quisiera ver luego que yo con un 70 pierda la primera. No, pero mira, bueno. eh, Ángel, quien tenga la simpatía de los PRMistas, Ese... como en el pasado ha sucedido en otros procesos, yo no tengo por qué decir que no. Claro, claro. Quien tenga esa simpatía, están dadas las garantías a lo interno de la organización, que lo muy bien. además que estamos en un proceso abierto, doña Consuelo, claro, que se van a seguir inscribiendo claro. todos y aprovecho esta plataforma que incluye en, a finales de mayo. Aprovecho Ay, este sí. espacio que nos está escuchando el país sí, para señor. invitarlos. Ponte en esto e inscríbete en el PRM. Así mismo. Ángel. No, Carolina. Aprovechemos. No, yo quiero que me, Carolina, por favor, sí. Pedro, para que me, la, me faltó la segunda parte. Sí propuesta que sean las que sienta la población que eso se le preguntó al presidente Hipólito Mejía, pero yo quiero oírlo también de boca tuya, por favor Carolina propuestas de políticas públicas de políticas para cuando sean gobierno, para ser gobierno, oh, pero claro, mire doña Consuelo, de las primeras cosas que nosotros hemos dicho es que analizando los presupuestos de los gobiernos del PLD nos hemos dado cuenta en la mala calidad del gasto uh -huh. y nosotros hemos dicho que eso hay que revisarlo primero por un lado está el nivel de endeudamiento que nosotros, la manera en, acelerada en que nos hemos ido endeudando y lo peor de eso es cómo se invierte ese dinero. En la composición del gasto total nosotros vemos que la casi el, el ochenta y tanto por ciento del gasto es gasto corriente y ahí debe de haber una voluntad política para controlar las nóminas, las nominillas, justamente en los préstamos porque ahí también se contabilizan el pago de los intereses. Sí. Y Polito dijo aquí... Se van a tener que apretar el cinturón, el presidente bueno, dijo. Pero Está, cla claro, doña Consuelo, sería, porque lo que, nosotros, lo que nosotros hemos vivido, desafortunadamente, sí. es un derroche sí. en una cantidad de áreas donde uno, uno si se pone a analizar las nóminas de ciertas instituciones públicas, realmente le, llora, le, le parte a uno el corazón ver el nivel de dispendio y, y de cómo... Eh, 
la, la meritocracia, eh, ¿cuál es el criterio para tú pagarle a un funcionario? ¿Sobre qué bases lo haces? Eh, ¿Cómo funciona? Y uno conoce esas nóminas y muchas veces llora uno ante la cantidad de asesores para no hablar del cuerpo diplomático y cómo está constituido las irregularidades que se han evidenciado. O sea que hay mucha oportunidad. Luego en el plano de las políticas públicas con relación al tema de género, de violencia sí. de género, importante que este tema debe de, deje de ser un tema mediático o para... No, no. Si nos estamos ocupando de las mujeres, vamos a demostrarlo con los hechos. Y las casas de acogida, eh, doña Consuelo, uh -huh. brillan por su ausencia en el territorio nacional. Nosotros tenemos que desarrollar planes sí. reales, que no sean con fines publicitarios, para que las mujeres en sus barrios sepan dónde acudir si se sienten amenazadas. Que tengan un espacio donde se les garantice su integridad, donde se les garantice su atención, sí. ya sea psicológica, también preservarla de, de, ya, de una situación ya que puede ser, que puede tener un desenlace fatal. Yo le decía ahorita lo de los municipios. Nosotros sí. hacemos mucho énfasis en esto, porque cuando uno analiza los 158 municipios y la densidad poblacional, se da cuenta en los últimos, las últimas estadísticas que hemos visto, que de no, desde 96 municipios a lo largo del territorio nacional, ha habido una emigración tremenda de personas hacia la ciudad. Y sí. no necesariamente, doña Consuelo, a tener una mejor calidad de vida Así aquí, mismo. desafortunadamente. Entonces nosotros hacemos mucho énfasis en que se le otorgue, eh, se le empiece a incrementar el porcentaje que le corresponde por ley a los municipios para que haya una gestión adecuada. Y eso comience a trabajar en beneficio de la gente en sus espacios, en sus municipios, en sus provincias, porque eso ayudaría. Sí. La gente que se quede en sus espacios y pueda tener las necesidades básicas, que tenemos una deuda social tremenda aún, cubiertas desde sus espacios, que nuestros alcaldes puedan hacer un mejor trabajo. Carolina, eh, el PRM ya completó la designación de su dirigencia a nivel nacional, ya sí, están sí. constituidos todos. Sí, o sea, los organismos sí. Ya. Uh -huh. sí, sí. Okay. Y, y en el caso de la boleta municipal, yo tengo una preocupación. Yo no tengo, yo no tengo una gran experiencia <coughs> como para ser un consultor o nada de eso, pero empíricamente puedo analizar algunos eventos. Oye, y yo tengo la percepción. Y yo tengo, y yo tengo la percepción, Carolina, de que. Él no me tira gancho. No me tira gancho. Yo tengo la percepción de que si hay un, una piedra de tropiezo en el camino del PRM, son las elecciones municipales. Entonces, de frente a las elecciones municipales, ¿cuál es la decisión del ¿Por partido? ¿Por qué? ¿Por qué? Esas elecciones pueden ser traumáticas para el futuro en la siguiente etapa ¿Pero por qué? de las otras elecciones. ¿Por qué? por problemas de finanzas, por oh. problemas del costo de las elecciones, por problemas de, de que no vamos a quedar bien parados, si perdimos esta entonces da la sensación de que se pierde la otra. Mm. Todo lo que esto implica ah, déjeme decirle, maneja, déjeme decirle, maneja, lo que maneja han... un ambiente, Carolina, de que en eso está sustentando el PLD su potencial reforma constitucional. Mira, lo que tú señalas, Ángel, déjame decirte que claramente, pues es obvio, nosotros lo hemos analizado, puesto que para definir la, los pasos a dar, nosotros tenemos que ver los diferentes escenarios. Claro. Y en la, en la selección nosotros hemos estado, este proceso de registro de militantes ha dinamizado grandemente nuestro partido. ¿Por qué? Justamente no. porque son esos aspirantes a todos los niveles de cargos de elección popular, a todos, son los que están movilizando, la, sí. claro que Eso sí, normal, y claro. motorizándola. Entonces, hay mucho ánimo, en, yo te diría, en los municipios que nosotros hemos estado dándole seguimiento más cercano por su importancia, por la densidad poblacional que tienen y la importancia en el, de votación, para fines de los resultados eh, en general, nosotros vemos que hay una actividad muy interesante y la tranquilidad de que quienes están aspirando, los compañeros que aspiran en las diferentes demarcaciones, están generando las simpatías necesarias para nosotros tener eh, una buena posición y un buen desempeño. Podría, Yo no tengo temor en ese aspecto. ¿Podría el PRM establecer alianzas con otras organizaciones en el aspecto municipal? Sí, no, sí pues, claro no, y, que sí. Y también claro abierto que al sí. otro, pero claro en, este, que sí. en este mucho más, porque ustedes tienen 
gente que podría coincidir ideológicamente con claro. ustedes, que tiene muy buenos números. Claro. Como el caso, por ejemplo, de Manuel Jiménez, el cantautor en San Que Domingo. se va a juramentar en el este, PRM, tengo sí. informe, pero va a generar un trastorno porque Dio Astacio está en, su, en, lo, en el no, mismo no, asunto. Pero no eso, eso, no, eso no es ningún trastorno, señores, y como la <ríe> democracia <ríe> como la democracia <ríe> se enriquece no y se fortalece. Historia, es la realidad. No, 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 claro. pero no, todo lo contrario. Como se fortalece la democracia Estoy es con esa participación. Mira, y déjame decirte, están haciendo un gran trabajo y con la integración de Manuel todavía más actividad alrededor de esa conformación de nuestra militancia en Santo Domingo Este. Eso va a ser muy positivo, estamos muy contentos también, de igual manera institucional, le daremos la bienvenida a, a Manuel. Ya, yo, ya, ya yo iba a decir, hecho, ya, ya yo iba a decir, yo estoy bien ya yo iba a decir, Pedro, mira, va, Ángel, yo iba a decir ya al compañero, está, ah, está bien ah, ya es un hecho, que Manuel bueno, va al PRM. Estamos Manuel, esperando que Manuel. sí, que eso, eso será así, Dios mediante. Y, y eso, bien. todo lo que, todo eso redunda en beneficios para nuestro partido. Personas, hombres y mujeres calificados, sí. con un buen perfil, gran liderazgo Manuel con un gran y liderazgo, Santo Domingo este y necesita un candidato como mira, uno. tenemos ya varios aspirantes a, a la alcaldía en Santo Domingo Este tenemos a Adán Peguero, tenemos a Dio Astacio, sí. si Manuel a partir del salió momento huyendo, de su integración salió, será así. salió huyendo Santana tenemos Bertico. a Katy Bertico no, va a la diputación. Sí, sí. sí. Uh -huh. Digo, yo, yo entiendo que sí, no, no sabía de Bertico en aspiraciones, pero también si aspirara Bienvenido sea no tiene toda esa, óyeme, toda esa competencia en buena línea, es muy buena. fortalece la democracia y, 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 y la, nos ayuda. la plantilla eh, de candidaturas a nivel nacional, percibo un déficit en, en la conformación de esa plantilla, de, de son... Casi... Dice la que se va a depositar el 6 de junio en la Junta. No, sí, sí, eso es como prematuro. Sí, no, 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 pero no, Ángel, yo creo que tú estás, tú estás haciendo un análisis muy minucioso y quizás un poco sesgado de la situación nuestra. Es que yo estoy ahí. Y los tigres me llaman, pero ¿no? finalmente. Tú yo, querías preguntarle yo, algo, Elisa, sí, sí, no, no, para que no. eh, Carolina nos diga y le diga a la población también de, de esos programas que cuando ellos asumieron, tanto Paliza como ella eh, como secretaria general, ¿qué avances ha tenido el PRM de esos programas de institucionalización del partido? Sí, mira, cuando nosotros fuimos proclamados, identificamos varios puntos como fundamentales para que el partido se fortaleciera. En la parte de tecnología... Eh, pues definimos la necesidad de tener una plataforma que pudiera adecuarse a los requerimientos de los nuevos tiempos. Cumplir aquella meta de Doña Milagro sí, de así un es. partido en línea. Así es. Y, lo hemos, a mí. y lo, hemos, lo hemos ido logrando. Todavía tenemos, pero, porque me gusta me ser clara, seguimos teniendo oportunidades, pero es mucho lo que hemos avanzado. En ese primer momento contratamos a un especialista en el área de tecnología, eh, el señor Phillips, Jorge Phillips, eh, colombiano, una persona que, le, que asesora a instituciones financieras y que ha hecho, incluso trabajó aquí en nuestra ley de delito electrónico eh, uh -huh. hace muchos años. Esa persona fue quien nos orientó de cómo tener una plataforma que fuera segura y confiable, puesto que nosotros íbamos a depositar parte de nuestro crecimiento en esa parte eh, tecnológica. Luego teníamos la parte de organización con los programas de registro de militantes y lo que implicaba la, organiza, la, la definición y la estructuración de los mismos. Eh, en educación nos propusimos empezar de nuevo con for, la formación de nuestra dirigencia y de nuestros militantes. Tenemos un acuerdo eh, con el Instituto José Francisco Peña Gómez, Tenemos una, hicimos dos eh, jornadas con charlas magistrales en las en, bueno, fueron 74, ¿verdad? Sí, Aproximadamente. 74. Y, y tenemos un, unos talleres que se hizo con la dirección del partido para poder definir nuestra visión, lo que hemos conversado aquí, los lineamientos generales, para poderlo compartir con toda nuestra militancia. También la parte de la comunicación, eh, tenemos un equipo de hombres y mujeres jóvenes encabezando esa secretaría y la estructuración además de las demás secretarías y departamentos que están trabajando 
a toda capacidad eh, los, la compañera Gianilda Vázquez frente, uh -huh. con los frentes sectoriales el compañero Eduardo Sanz Lobatón en finanzas, el compañero Francisco es un eh, buen equipo sí, es un buen equipo de Víctor Atala en Ay, modernización sí. Sí. Eh, pero es revolucionario tenemos... y moderno de verdad sí. 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 Ah. es verdad no, tenemos no, mucha... mucha comunicación muy para afuera, todos esos viejos no, 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 no. déjeme decirle sí, déjeme decirle, sí. nada de para afuera tú, muy bien hecho esto último, muy bien hecho nada, nada, último, nada de para afuera, nosotros tenemos jóvenes del pasado que no barran para adentro, es un error en política jóvenes del pasado nosotros tenemos jóvenes tenemos jóvenes del pasado que hacen una colaboración, mire el padre alemán que en paz descanse al lado suyo al lado suyo el padre alemán mire, el padre alemán me decía que los jóvenes muchas veces, sí, cuando, eso era cuando alemán. yo era más jovencita, ¿no? que los jóvenes pecábamos no por jóvenes sino por falta de años vividos, sí. eso tienen los jóvenes del pasado, muchos años vividos y mucho que transmitir Amén. ¿Qué le... señores, Amén. señores la Carolina, verdad que yo, Carolina, Carolina, yo me asombro. solo tengo un pedimento que hacer Elizabeth, ¿tú no puedes sacar yo misma lo haré, yo te sí, inscribo por favor. no, 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 no. No, solo un pedimento, solo un pedimento, Carolina. Carolina, no me, no me dejes solo no te lleves de la mano a mi hermano Andrés Cueto en Santiago. Pero oye no, bien, pero Andrés, no me dejes un reto, solo. Un reto, Andrés, Ángel, por Dios. Andrés, Ángel, un Andrés. reto para ti. Sí. Llámate Andrés Cueto. Aquí o oh, yo espero que hables y pregúntale, Andrés. Dime de tu secretaria, dime de tu presidente. Lo llamo ahorita. Llámelo de una vez. Que te no André? ¿Qué ha hecho Andrés? Ah, para que no, André cambie? tiene una denuncia muy responsable que ha Carolina hecho contra María, esta administración. Secretaria. No lo dejen solo. General del Elizabeth, PRM, Elizabeth. Que es una estrella. Ay, Sinceramente. Un aplauso. Elizabeth. Gracias, Aunque eso viejito tú lo veas así por los de asesores. Pedro. No buenos. te preocupes Pedro, por eso que jóvenes del pasado. Pedro. Tú sí. cabes también. No, es que yo no de todos. Solo no acepta asesoría de un tal Vamos con Mauri. Gracias. Señor.